হ্যালো বন্ধুরা ওয়েলকাম টু এ নিউ টিউটোরিয়াল অফ এডু লেকচার বিডি আজকে আমরা হিসাব বিজ্ঞান প্রথম পত্রে সাজেশন দিব এটা অনেকে আমার কাছে সাজেশন চাইছিল হিসাব বিজ্ঞান প্রথম পত্রের এবং দ্যাটস হোয়াই আমি এই ভিডিওটা নিয়ে আসছি আসলে হিসাব বিজ্ঞানের সাজেশন দেওয়ার মতো তেমন কোনো টপিক নেই বিকজ এটা সবাই আমরা এমনিতে নর্মালি জানি যে কী কী আসবে তারপরও অনেকে আমার কাছে জানতে চাইছিল এবং তার কারণে আমি এই ভিডিওটা বানাচ্ছি বাট আমার কাছে মনে হয় যে বাংলাদেশের ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্টই জানে যে হিসেব বিজ্ঞানে কি কি আসবে তারপরও আমরা একটু রিভিউ দেওয়ার চেষ্টা করব এবং আশা করি তোমাদের এই ভিডিওটা উপকার আসবে তো তোমরা যারা এখন আমাদের এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো নাই সাবস্ক্রাইব করে রাখবা তোমার বন্ধুদের মধ্যে আমাদের চ্যানেলের সম্পর্কে জানাবা মানে তোমার বন্ধুদের মাস মাঝে আমাদের চ্যানেল সম্পর্কে বলবা অ্যান্ড আর একটা বিষয় সেটা হচ্ছে যে আমাদের ফেসবুক পেজ টুইটার এবং ইনস্টাগ্রাম সব জায়গায় আমাদের ফেসবুক আমাদের চ্যানেলের পেজ আছে ইএলবি নামে বা এডু লেকচার বিডি নামে তোমরা সার্চ দিলে চলে আসবে লাইক দিয়ে আমাদের সাথে জয়েন থাকবা তো আমরা আর কথা না বাড়িয়ে সাজেশন পার্টে চলে যাই আমাদের অধ্যায়গুলো যেগুলো গুরুত্বপূর্ণ অত্যন্ত সেগুলোকে আমি এখানে নিয়ে এসেছি আমি সবগুলো অধ্যায়কে নিয়ে আসি নাই আমাদের গুরুত্বপূর্ণ যে অধ্যায়গুলো প্রথমে যেটা গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে জাপেদা তারপর হচ্ছে খতিয়ান তারপর হচ্ছে নকদান বই তারপর হচ্ছে রেওয়ামিল তারপর কার্যপত্র তারপর হচ্ছে আর্থিক বিবরণী অ্যান্ড ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী যে চ্যাপ্টারটা এটা যারা মানে এ প্লাস পেতে চাও ভালো রেজাল্ট করতে চাও তারা পড়বা আর যারা না আমার কোনো রকম এখন পাস করা দরকার আমি হিসেবে বিজ্ঞান টোটালি পারি না বাট পাস করা দরকার তারা না পড়লেও চলবে ব্যাংক সমন্বয় বিবরণী যে চ্যাপ্টার সেটা তো আমাদের এখন এগুলো হচ্ছে খুবই খুবই তার মানে এই ছয়টা চ্যাপ্টার খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ এগুলো থেকে তোমরা সবগুলো ক্রিয়েটিভ কোয়েশ্চেন কমন পাবা সবগুলো ক্রিয়েটিভ কোয়েশ্চেন কমন পাবা ঠিক আছে তো সবগুলো ক্রিয়েটিভ কোয়েশ্চেন যদি এখান থেকে কমন পাই তাহলে এটা পড়লেই মোটামুটি হয়ে যাচ্ছে এই চ্যাপ্টারগুলো পড়লেই ভালো করে টেকনিকগুলো জানা থাকলে কীভাবে একটা সমস্যা সমাধান করতে হয় তারপরে হচ্ছে কীভাবে বিষয়গুলোকে চাপটা রিলেটেড যেই টপিকগুলো আছে সেগুলো কীভাবে আইডেন্টিফাই করতে হয় সেই জিনিসগুলো যখন তুমি বুঝে যাবার তখন তুমি অটো হিসাব বিজ্ঞানে এ প্লাস পেয়ে যাবে এবং অত্যন্ত মজার বিষয় হচ্ছে যে আর তোমরা হয়তো জানো না হিসাব বিজ্ঞানে এ প্লাস তোরা অত্যন্ত সহজ অন্যান্য সাবজেক্টের তুলনায় হিসাব বিজ্ঞানে এ প্লাস তোরা সহজ আমরা যখন আমাদের ভার্সিটিতে একটা কোর্স ছিল হিসাব বিজ্ঞানের উপরে আমরা যদিও ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ি বাট আমাদের এই কোর্সটা ছিল আমরা যে দেখলাম যে হিসাব বিজ্ঞানে আসলে এমনভাবে নাম্বার তোলা যায় যে মানে এটা অন্য সাবজেক্টে কিন্তু এভাবে যায় না ঠিক আছে অ্যান্ড আমাদের যারা ক্লাসমেট ছিল তারা ম্যাক্সিমামে অনেকে এ প্লাস পাইছে অনেকে ফোরের মধ্যে তোমরা যে বিষয়টা শিখতে হবে সেটা হচ্ছে লেনদেন গুলোর জাবেদা দেখাও এ ধরনের প্রশ্ন আসবে তোমাদের তারপর হচ্ছে নগদ প্রাপ্তি জাবেদা ও নগদ প্রধান জাবেদা করার জন্য বলতে পারে বা আসতে পারে এক্সামে ক্রয় জাবেদা ও বিক্রয় জাবেদা আসতে পারে মানে হচ্ছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এই জাবেদা থেকে এইগুলোই আসবে এই চারটাই বেশিরভাগ আসে অ্যান্ড ট্রেগুলার ফর্মে লেখো এই ধরনের প্রশ্ন আসতে পারে ঠিক আছে মানে সমস্যার দেওয়া থাকবে সেখান থেকে উদ্দীপক থেকে তোমাকে হয়তো ট্রেগুলার ফর্ম লিখতে বলতে পারে তাহলে এটা হচ্ছে মূলত জাবেদা থেকে এই এই ধরনের কোয়েশ্চেন এসে থাকে এবং আসবেও নেক্সট আর দ্বিতীয় চ্যাপ্টার যেটা ক্ষতিয়ান সেখান থেকে আমাদের ক্ষতিয়ান করার টেকনিক এবং নিয়মগুলো তোমাকে জেনে রাখতে হবে এটা খুবই খুবই দরকারি মানে হচ্ছে তুমি কিভাবে ক্ষতিয়ান করবা সেটা টেকনিক এবং নিয়মগুলো তোমাকে বুঝে শিখে রাখতে হবে ঠিক আছে পর যে প্রতি চাপটা যেটা সেটা হচ্ছে নকদান বই নকদান বই যেটা আমরা জানি যে তিন রকমের হয়ে থাকে একটা হচ্ছে এক ঘরা নকদান একটা হচ্ছে দুই ঘরা একটা হচ্ছে তিন ঘরা তোমাদেরকে তিন পদ্ধতি শিখে রাখা লাগবে বা তিন ধরনের নকদান বই সম্পর্কে তোমাকে পুরোপুরি আইডিয়া রাখা লাগবে এবার রেওয়া মিলে চলে যাচ্ছি আমরা রেওয়া মিলের মধ্যে তোমাকে অবশ্যই ডেবিট ক্রেডিট ভালো করে বুঝে রাখতে হবে কোনটা ডেবিট কোনটা ক্রেডিট হবে তারপর হচ্ছে কোন কন্ডিশনে গেলে ডেবিট হচ্ছে কিছু ব্যতিক্রমী নিয়ম আছে সেগুলো অবশ্যই তোমাদেরকে জেনে রাখতে হবে তাহলে তোমরা রেওয়া মিল পার্টটা ভালো করে আনসার করতে পারবা এরপরে আমরা কার্যপত্রে চলে যাচ্ছি এখান থেকে একটা প্রশ্ন মাস্ট মাস্ট আসবে একদম মানে নিশ্চিত ইভেন অনেক সময় রেওয়া মেলে এবং কার্যপত্র মিলেও একটা কোয়েশ্চেন দিয়ে থাকে তো যেটাই হোক তোমাদেরকে কার্যপত্র থেকে কি প্রশ্ন আসবে এবং এটা ভালো করে বুঝে নিবে 
আসলে এখানে মানে আমি যে সাজেশন তোমাকে লিখে কোন টপিক লিখে দেব ওই ধরনের কোন টপিক কিন্তু কি আমাদের অ্যাকাউন্টিং পার্টে নাই তোমরা সেটা ভালো করে জানো সো দ্যাটস হোয়াই আমি মূলত কি কি বিষয় তোমাকে ভালো করে শিখে রাখা লাগবে সেগুলো একটু আইডিয়া দিয়ে দিচ্ছি তো আমাদের পরবর্তী যে আর্থিক বিবরণী চ্যাপ্টার সেখান থেকে তোমাদেরকে বিশদ আয় বিবরণী সম্পর্কে ধারণা রাখতে হবে শিখে রাখতে হবে আর্থিক অবস্থার বিবরণী তারপর হচ্ছে চলতি সম্পদ ও চলতি দায় এগুলো তোমার চলতি দায় কোনগুলো বা চলতি সম্পদ কোনগুলো সেগুলো তোমাদেরকে জেনে রাখতে হবে তাহলে মোটামুটি তোমরা ক্রিয়েটিভ কোশ্চেনের যে সি সি কিউ পার্ট সেখানে ভালোভাবে আনসার করতে পারবা এবং এই প্লাসের কাছাকাছি চলে যাবে আমি এখন যেভাবে বলছি এভাবে যদি তুমি পড়ালেখা করো ইভেন এই প্লাসও উঠে যেতে পারে আর যদি আর একটু ভালো করে সবগুলো সব কিছু মিলাই পড়া তখন তোমার এ প্লাস চলে আসবে অ্যান্ড এম সি কিউর জন্য পুরো বই পড়তে হবে এম সি কিউ তোমরা ভালো করে জানো যে এম সি কিউতে কোনো ধরনের কি নেই যে ইয়ে নেই যে ছাড় নেই যে তুমি একটা বিষয় ছেড়ে দিবা একটা টপিক ছেড়ে দিবা ওই ধরনের কোনো কিছু করা যাবে না এম সি কিউ ফুল বই পড়তে হবে বাট এম সি কিউতে আমার রিকমেন্ডেশন থাকবে ম্যাথমেটিক্যাল মানে গাণিতিক যে সমস্যাগুলো সেগুলো বেশি আসবে তথ্য থেকে বিভিন্ন যে তথ্যগুলো আছে সেগুলো থেকে তোমার গাণিতিক যে সমস্যাগুলো সেগুলো বেশি আসবে তাহলে আমরা মোটামুটি একটা ক্লিয়ার আইডিয়া পেয়ে গেছি যে হিসেব বিজ্ঞান কীভাবে তুমি ভালো করবে এবং মজার বিষয় হচ্ছে যারা পারে হিসেব বিজ্ঞান যারা পারে তাদের কাছে এটা কোনো ব্যাপারই না খুব তাড়াতাড়ি কিন্তু এগুলো হয়ে যায় এবং অন্যান্য সাবজেক্টের তুলনায় সময় কম লাগে যেমন আমাদের বাংলাতে অনেক সময় লাগে তারপরে হচ্ছে আমরা যখন থিওরিটিক্যাল সাবজেক্টগুলো আনসার করি অনেক সময় লাগে বাট অ্যাকাউন্টিং কিন্তু তেমন একটা সময় লাগে না যদি তুমি পারো আর যদি মিলাইতে যদি তোমার কষ্ট হয় তাহলে তো আর কিছু করা নাই কোনো একটা হিসাব যদি গরমিল হয়ে যায় তাহলে সেখানে অনেক সময় লাগে তো আশা করি তোমরা এখান থেকে কমন পাবা অ্যান্ড আমাদের জন্য দরকার করবো যাতে আমরা আরও তোমাদের জন্য সাজেশন নিয়ে আসতে পারি এবং আরও ভালো ভালো বিধি মনে করতে পারি তো তোমরা ভালো থাকো আজকে চলে যাচ্ছি আল্লাহ হাফেজ টাটা